اللہ تعالیٰ نے ان کو چن چن کر نشان عبرت بنایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے کتنا رفیع مقام عطا فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بالمقابل جو اس لشکر کے لوگ آئے کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کوئی اندھا ہو گیا کوئی اپنے لوگ رشتے داروں کے ہاتھ سے مر گیا کوئی اپنی ہی فرقے کے لوگ سے لوگوں کے ہاتھ سے مر گیا کسی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمانی آفت نازل کی کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آیا اسی قصر العمارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار ثقفی مختار کے سامنے آیا اسی مختار کا سر حضرت مصعب زبیر رضی اللہ حضرت مصعب ابن زبیر کے سامنے آیا پھر اسی کا سر عبد الملک کے سامنے آیا تو عبد الملک کو جو یہ بتایا گیا تو انہوں نے وہ محلی چھوڑ دیا اس نے اس کو منحوس سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہر ایک ایک کو نشان عبرت بنایا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جیسی ہی نام آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں اس کے لیے ایک اس کے تقدس کے جذبات آتے ہیں رحم کے جذبات آتے ہیں تو حق جو ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے وہ کبھی شکست نہیں کہتا بے شک ہمارے اسٹینڈرڈس کے مطابق ہم شکست جس کو کہتے ہیں اور فتح جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق بے شک وہ وقتی طور پہ ان کو شکست ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمیشہ سے اہل حق کے حصے میں فتح ہی آتی ہے اور وہ اللہ کی نگاہ میں وہ اہل حق ہمیشہ فتح یاب ہوتے ہیں وہ کیا خوبصورت بات کہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جس دش سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات ہی نہیں یہ تو آئے گی چلی جائے گی لیکن وہ شان سلامت رہتی سلامت رہتی ہے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی وہ شان سلامت ہے اور آپ کے ساتھ کربلا کے اندر جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ان کی وہ شان سلامت ہے اور یہ شان کے عمل تک سلامت رہے گی باقی جان تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی آپ مکفل ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں وہاں بھی آ جائے گی اور یہ میں ابھی پروگرام سے پہلے مولانا سے یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس فرد کا نام کہ اس نے کہا کہ میں نے چار لوگوں کے سارے اسی تشت میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جس میں سے اینہ حسین رضی اللہ عنہ کا سارا آتا پھر ان کے قاتل کا آیا اس کے قاتل کا اس کے جو آپ نے نام لیا تو عبد الملک اس مال کو چھوڑ کے بھاگ گیا کہ یہ مال جو ہے نا یہ منحوس ہے اس میں نہیں رہا جائے گا تو اب دیکھیں سلامت اور باقی کون ہے وہ جو حق والے تھے جو اس پر ڈٹے ہوئے تھے اور یہ بہت بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے واقعہ کربلا سے کہ حق اور اہل حق کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتے چونکہ یہ فتح و شکست کا معیار ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ معیار اللہ کا قیام کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے کہ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کو وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور دوسری جا کہا کہ وہ اللہ کے ہم نے رزق پاتے ہیں ایک واقعہ اس میں میں چھوٹا سا عرض کر دوں کہ یہ میں خود ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ جب یہ ہمارا یہ جو روڈ بن رہا تھا جو شہرہ ریشم اس میں وہ جب اس کو مائن سے اڑا رہے تھے تو وہاں پہ ایک قبر نکلی وہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اس وقت ایک بڑے معروف ہمارے صحافی تھے ان کا نام میرے ذہن سے آ رہا ہے آ جائے گا تو وہ اس وفد میں موجود تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر جو ہے اس کو وہاں سے منتقل کرنا تھا تو ہمارے فوجی جوان جو تھے چند افسر اور دو چار کو جنرلسٹ ان کو ساتھ لے کر کے گئے تو جب قبر کھودی گئی تو اس کے اندر ایک سرخ و سفید رنگ کی میت تھی اور جن کا چہرہ بالکل تازہ تھا اور داڑی ایسے یعنی وہ لگ رہے تھے جیسے کوئی وسط ایشیا سے آئے ہو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی صحابی ہو ان کے آنے کے تذکری ملتے ہیں تو کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ ان کے سر کی طرف ایک چھوٹا سا درخت تھا پودا تھا اور اس کی ایک کمپل جیسے ہوتی ہے وہ ان کے ہونٹوں سے ایسے ٹچ کرتے گزرتی تھی تو ایک سفید سا لواب جو ان کے ہونٹوں پہ لگتا تھا اور وہ جذب ہو جاتا تھا پھر ادھر گزری لگتا تھا ادھر گزری لگتا تھا اس کے عینی شاہد ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ہم نے پھر ان کو وہاں سے ہیلی کاپٹر میں ان کو اٹھایا اور کسی دوسری جگہ ان کی تدفین کی نامعلوم مقام پر چونکہ ہمارے ہاں تو لوگ پھر وہاں سے مٹی اٹھا کے لے آتے ساری کی ساری اور وہ جو صحافی تھے ان کا نام میرے ذہن میں آ جائے گا یہ بڑی کوریج اس ان دن انہوں نے جاتے افغانستان بھی کی تھی تو کہتے مجھے انہوں نے ذرا مولوی سمجھ کر کہا کہ جی آپ امامت کروائیں اور میں نے ان کی نماز جنازہ انہیں دوبارہ پڑھی 
تو یہ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں مولانا یہ فرمائیے وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہونے کے قریب ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد جس کو کہا گیا ہے یہ کتنا بڑا سبق ہے واقعہ کر اللہ سے ملتا ہے اور آج کیسے سبق پر عمل کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ذرا سی بات اس کو سمجھ آئی ہے اور وہ جس کو ظالم سمجھتا ہے اٹھ کے نکل جائے اور کہے جی یہ ظالم ہے اور میں اس کو نہیں مانتا تو یہ شور و غوغا کا طریقہ ہو سکتا ہے یہ افراد کا اور فساد کا طریقہ ہو سکتا ہے اور اس سے اس کی جان چلی جائے گی لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت حسین نے صرف اپنی جان نہیں قربان کی تھی جی جی حاصل بھی کیا نا کچھ لیکن اگر کوئی شخص دو چار باتیں اس کی سمجھ میں آئی اور وہ ہر ایک کو کافر کافر کہہ کے نکل گیا اور شور و غوغا کرتا ہوا کہ یہ تو حکومت جو ہے یہ کافروں کی ہے یہ فلاں کی ہے فلاں کی ہے تو یہ تعلیم اسلام ہمیں نہیں دیتا فاسق و فاجر حکمران بھی بالکل حاکم کے نہ ہونے سے بہتر ہے یا کافر کافر حاکم سے بہتر ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پڑھ کے سن کے دیکھ کے میرے اور آپ کے جذبات ابھرے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بھی نکلنا چاہیے آج فلاں فلاں کے خلاف ہمیں نکلنا چاہیے تو ہم حضرت حسین جیسی بسارت اور بصیرت نہیں رکھتے ہم ان جیسی حکمت نہیں رکھتے ہم وہ دانائی نہیں رکھتے اور ہم وہ نظر گہری نہیں رکھتے جو وہ رکھتے تھے انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا تھا تو اپنی حکمت و دانائی اپنی فقاحت و بصارت کی بنیاد پہ کیا تھا آج ہر شخص ہر دوسرا شخص وہ کھڑا ہو جائے کہ میں حسینی بنتا ہوں اور حسینی بننے کے لیے نہ اس کو نماز کی نہ روزے کی نہ باقی معاملات کی عبادات کی پرواہ اور صرف یہ چیز لے کے جی بس میں ظالم کے خلاف نکلتا ہوں یہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے کہ افضل الجہاد کلمت و حق عند سلطان ان جائرن کہ ایک ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے لیکن موقع محل کی مناسبت سے جس بندے کی بات وہاں تک پہنچ سکتی ہو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی چند بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ للکار رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو تو یہ طریقہ کار ہمیں کربلا سے نہیں ملتا وہاں سے ہمیں حکمت و دانائی کا طریقہ ملتا ہے اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے ہاں جو صاحب حیثیت بندہ ہے جس کے پاس اتنی قوت ہے جس کے پاس اتنا علم ہے اتنی فقاحت ہے اتنی بسارت بصیرت ہے اور وہ کسی ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنے کی جسارت اور قوت رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ افضل ترین کام ہے بہت ہر بہت اچھا بہت اچھا مولانا آپ نے فرما دیا کہ ظاہر ہے کہ جو خروج ہے کسی حکومت کے خلاف خاص طور پہ جس کو کوئی مسلم حکومت کہا جا سکتا ہو تو اس کے کچھ شروط جو ہیں وہ علماء کرام نے دین اسلام کی روشنی میں متعین کر دیے ہیں اس کے علاوہ خروج تو نہیں ہو سکتا لیکن یہاں معاملہ خروج کا نہیں تھا کربلا کے اندر تو یعنی یہ ہمیں ایک فرق رکھنا چاہیے باتی لوگ اس ہاں کو اس پہلو میں لے لیں ہاں اس کو فرق رکھنا چاہیے اور ہمیں بہرحال سبق یہ ملتا ہے وہاں سے کہ کلمہ حق کہنے کے لیے جو مختلف ٹولز ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کرنے میں کبھی جو ہے نا ہمیں ہچکچاہٹ استعمال کرنا ہاں ان کو کبھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں سوال جی بالکل ہمیشہ